আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ আলাম হোসেন লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং টি এম এস এস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমরা আলোচনা করতেছি ফ্লুইড মেকানিক্স সিই 2121 নিয়ে আজকে আমরা একটা নতুন চ্যাপ্টার সম্পর্কে আলোচনা করব ফ্লুইড ডাইনামিক্স তোমাদের এটা শুরুতেই পড়ানোর কথা ছিল ম্যাডাম কিছু অংশ পড়িয়েছেন তোমাদের ফ্লো থ্রো অরিফিস পড়ানোর সময় তো এই কোর্সের কন্টেন্ট গুলো হলো দেখো फ्लुइड डायनिक्स फ्लुइड मेजरमेंट फ्लो थ्रो पाइप लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो स्टाडी इन कम्प्रेसिबल फ्लो इन प्रेसर कन्डुट सेमिलिट्यूड एंड डायमेंशनल एनालस एर मध्य प्रेसार मेजारमेंट सम्पर्स पढ़ मानोमिटारे क्लैसिफिकेशन शुरूते ही तो बंद हो गल और मैडम सम्भवतः तो फ्लो थ्रो पाइप पढ़ाई से लैमिनार फ्लो टार्बुलेंट फ्लो हम सब मात्र पढ़ाशा शेष कर स्टाडी अब कम्प्रेसिबल फ्लो इन प्रेसर कन्डुट कम्प्रेसिबल फ्लो अर्थात गैसर क्षेत्र सीमिलिट्यूड और डायमेंशनल एनालसिस तो शुरूते ही पढ़ल करना शुरू समय तो आज के बेसिक किस आलोचना करब यटार मध्य टोटाल एक मैथ आ घबरान किस नहीं ए प्लस बी इक्ल सी ए टाइप करते भलो ना करते को समस्या नहीं भलो क्लस शुरू हम तो আবার এগুলো রিপিট হবে তো যাই হোক দেখো ফ্লুইড ডাইনামিক্স ফ্লুইড ডাইনামিক্সটা কি আসলে ফ্লুইড ডাইনামিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ ফ্লুইড মোশন উইথ দ্য ফোর্সেস কজিং ফ্লো ডাইনামিক্স মানে তো তোমরা বোঝো গতিবিদ্যা আর ফ্লুইড ডাইনামিক্সের যে বিষয়টা আলোচনা করা হয় যে ফ্লুইডের গতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এই যে গতি অর্থাৎ যে ফোর্সটার কারণে এই ফ্লুইডটা ফ্লো করতেছে অর্থাৎ গতিশীল হইতেছে তো সেই ফোর্স এবং এই ফ্লুইডের গতি দুটা নিয়ে আলোচনা করা হয় দ্য ডাইনামিক বিহেভিয়ার অফ ফ্লুইড ফ্লো ইজ অ্যানালাইজ বাই নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন এই যে ফ্লুইডের গতি যে ধর্ম এগুলো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অর্থাৎ এফ সমান এম জি অথবা এফ সমান এম এ হোয়াট এভার এটা দ্বারা অ্যানালাইসিস করা হয় হুইস রিলেটস দ্য অ্যাক্সিলারেশন উইথ দ্য ফোর্সেস যেটা বললাম দ্য ফ্লুইড ইজ অ্যাজিউম টু বি ইনকমপ্রেসিবল অ্যান্ড নন ভিসকাস ডাইনামিক্সের শুরুতেই যে অ্যাজামশন ধরা হয় যে ফ্লুইডটা ইনকমপ্রেসিবল অর্থাৎ তরলের ক্ষেত্রে এবং নন ভিসকাস নন ভিসকাস পদার্থ বলতে পানি অথবা তার নিচের যেসব স্পেসিফিক গ্রাভিটি আছে এই ধরনের ফ্লুইড নিয়ে নেক্সট দেখো টাইপস অফ হেড ইন ফ্লুইড মোশন এগুলো তোমরা আগেই পড়ে আসছো অর্থাৎ ক্লাসে পড়ানো হয়েছে ম্যাডাম যখন ক্লথ রোয়ার ইফিস পড়াইতেছিল একটা হলো পোটেনশিয়াল হেড বা পোটেনশিয়াল এনার্জি আর একটা হলো ভেলোসিটি হেড আর একটা হলো প্রেসার হেড পোটেনশিয়াল হেড বা পোটেনশিয়াল এনার্জি কি দিস ইজ ডিউ টু দ্য কনফিগারেশন অর পজিশন অ্যাবভ সাম সুইটেবল ডেটাম লাইন ইজ ডিনোটেড বাই জি অথবা জেড অর্থাৎ ফ্লুইড পার্টিকেলটা ডেটাম লাইন থেকে নর্মাল মেন সি লেভেল থেকে কত উঁচুতে আছে সেটাই আমরা পোটেনশিয়াল হেড দ্বারা ডিনোট করতেছি জেড দ্বারা যে পাশে দেখো যে এখানে যে ফ্লুইড ফ্লো করতেছে সেটা এই যে ডেটাম লেভেল নর্মাল ওয়াটার লেভেল থেকে অর্থাৎ মেন সি লেভেল থেকে জেড ওয়ান ডিস্টেন্স উপরে আসে এটাকে বলতেছে পোটেনশিয়াল হেড আমরা ইপি সমান এম জি এইস পড়ছিলাম ক্লাস নাইন টেনের দিকে অর্থাৎ এই যে পার্টিকেল আছে পার্টিকেলগুলো আছে এখানে তো এই পার্টিকেলের বিভব শক্তি হলো এম জি এইস এখানে এম জি জেড ওয়ান নেক্সট হলো কাইনেটিক এনার্জি বা ভেলোসিটি হেড দিস ইজ ডিউ টু দ্য ভেলোসিটি অফ ফ্লোয়িং লিকুইড অ্যান্ড ইজ মেজার্ড অ্যাজ ভি স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি এখানে ভি স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি কেমন আসলো হাফ এম ভি স্কোয়ার আমরা ই কে ইকুয়াল টু করছিলাম ভি স্কোয়ার ঠিক আছে এখানে এম এর পরিবর্তে যদি এফ বাই জি লিখো আর হাফ তো আছে আগে থেকে তাহলে হাফ ইন্টু এফ বাই জি ইন্টু ভি স্কোয়ার তো এফটা তো ফোর্স এই ফোর্সটাকে যদি আলাদা করে বাকি টুকু যেটা আছে সেটা হলো ভিলোসিটি হেড নেক্সট হলো প্রেশার হেড অথবা প্রেশার এনার্জি দিস ইজ ডিউ টু দ্য প্রেশার অফ লিকুইড অ্যান্ড রেকন্ড অ্যাজ পি বাই গামা আর পি বাই ওমেগা আমরা পি সমান গামা এইস অথবা ওমেগা এইস শুরুর দিকে পড়ছিলাম প্রেসার মেজারমেন্টে তো এই এইস ইকুয়াল টু পি বাই গামা অথবা পি বাই ওমেগা লেখা যায় 
সেই এজটা হইতেছে প্রেসার হেড এই প্রেসার হেডটা আমরা পিটার টিউবের সাথে সাহায্য মেজার করতে পারি দেখো এখানে একটা ফিগার দেওয়া আছে এইখানে যে পার্টিকেল আছে সেটা ডেটাম লেভেল থেকে জেড টু ডিসটেন্স আছে এবং এখানে যে পার্টিকেল আছে সেটা ডেটাম লেভেল থেকে জেড ওয়ান ডিসটেন্স উপরে আছে আর এই টোটালটা হলো একটা কন্ডুইট আর এই পাশ দিয়ে যে টিউব গুলান গেছে এর গুলো বলতেছে পিটোর টিউব এটা ভিলোসিটি হেড মেজার করার জন্য তাহলে এই পার্টিকেলের প্রেসার হেড কত হবে যদি এটা দুই নম্বর সেকশন হয় আর এটা এক নম্বর সেকশন হয় তাহলে এটা পি টু বাই গামা এবং এ পাশেরটা হলো পি ওয়ান বাই গামা বিভিন্ন পার্টিকেলের পোটেনশিয়াল হেড এবং প্রেসার হেড যোগ করলে যে লাইন পাওয়া যাবে সেটাকে বলতেছে হাইড্রোলিক রেডিয়েন্ট লাইন এবং তার উপরে আছে দেখো ভেলোসিটি হেড ভি টু স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি এখানে এক নম্বর সেকশনে ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি তো এই দুটা যোগ করলে আমরা টোটাল এনার্জি গ্রেডিয়েন্ট লাইন অর্থাৎ টোটাল হেড পাব এখানে দেখার বিষয় হলো যে একটা ফ্লুইড পার্টিকেল এখান থেকে এদিক দিয়ে সেকশন টু থেকে সেকশন ওয়ান ওয়ান পর্যন্ত আসতেছে অথবা এই পাশ থেকেই ধরো এই পাশ থেকেই হবে আর কি যেহেতু পিটার টিউবগুলো এই দিকে আছে তাহলে সেকশন ওয়ান ওয়ান থেকে সেকশন টু টুর দিকে যাইতেছে কিন্তু এখানে দেখো প্রত্যেকটা পার্টিকেলের টোটাল হেড সেম অর্থাৎ ডেটাম হেড অর্থাৎ মেন সি লেভেল এবং টোটাল এনার্জি গ্রেড লাইন প্যারাডাল এখানে দেখো বিষয়টা কীরকম এটা ইউনিফর্ম যদি একটা কনডুইট হয় বা যে কোনো একটা কনডুইট ধরো পোটেনশিয়াল হেড মোটামুটি ডিফারেন্স কিন্তু প্রেসার হেড সেম বাট ভ্যালুসিটি হেডের ডিফারেন্স আছে শুরুতে ভ্যালুসিটি বেশি ছিল এবং ধীরে ধীরে যেহেতু উপরের দিকে উঠতেছে উপরের দিকে ফ্লো হওয়ার কারণে গ্র্যাভিটেশনাল যে ফোর্স আছে এই ফোর্সটা নিচের দিকে টানতেছে এই কারণে ভ্যালুসিটি ধীরে ধীরে কমতেছে এখানে দেখো ভ্যালুসিটি হেড অনেক বেশি এখানে অনেক কম কিন্তু টোটাল এনার্জি হেড টোটাল হেড সবার সেম এখানে পোটেনশিয়াল হেড কম এখানে পোটেনশিয়াল হেড বেশি তো যাই হোক টোটাল হেড ইকুয়াল টু পোটেনশিয়াল হেড প্লাস প্রেসার হেড প্লাস ভেলোসিটি হেড অর্থাৎ এইচ ক্যাপিটাল এইচ ইকুয়াল টু জি বা জেড প্লাস ভি স্কোয়ার বাই টু জি প্লাস পি বাই গামা প্রত্যেকটা কিন্তু মিটারে এটা ভুল করা যাবে না এটা তো দেখো এটা যে কনফার্ম যে এটা মিটারে এটা কিভাবে মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর নিচে আসে মিটার পার সেকেন্ড তাহলে উপরে একটা মিটার বেশি তাহলে মিটার অফ লিকুইড আর এটা পি ওয়াই গামা ইকুয়াল টু এইচ যেহেতু আর এইচটা তো মিটারে আর এটাকে সংক্ষিপ্ত রূপে বলতেছে ই জি এল আর এটাকে বলতেছে এইচ জি এল সামনে যত ম্যাথ আসবে বা সামনে সেমিস্টারে যত ই আসবে এগুলোতে পুরো নাম দেওয়া থাকবে না জাস্ট শুধু এই সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া থাকবে ই জি এল এবং এইচ জি এল তোমরা যখন স্ট্রাকচার করতে যাবে তখন ই জি এল এর নাম হবে হলো এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল তো যাই হোক এটা সাবজেক্ট ওয়াইজ ভ্যারি করবে যেখানে যেটা দরকার হয় আর কি এখানে দেখো পিটার টিউব দেখেছে ফ্লো এদিক থেকে হইতেছে লেফট থেকে রাইটের দিকে তো নর্মালি এখানে যদি একটা টিউব নাও তাহলে এটা হলো নর্মাল হেড ভিতরের প্রেশারের কারণে যতটুকু উঠবে আর মাঝখানে যদি টিউবটা নাও তাহলে এখানে ভেলোসিটির কারণে আরও বেশি কিছু উপর উঠবে তাহলে এটা যদি স্ট্যাটিক হয় আর এটা যদি টোটাল হয় যতটুকু উঠল তাহলে এই দুটার ডিফারেন্স যদি করো তাহলে ভেলোসিটির হেড আমরা পাব তো প্র্যাকটিক্যালি এভাবে মেজার করা হয় আর ম্যাথামেটিক্যালি স্কোয়ার বাই টোয়াইস জি দিয়ে নেক্সট আমাদের একটা প্রবলেম একেবারে খুব সোজা তোমরা চাইলে করতে পারো অথবা স্কিপ করতে পারো সমস্যা নেই ক্লাসে আবার করানো হবে ইনশাল্লাহ ওয়াটার ইস ফ্লোয়িং থ্রো এ পাইপ অফ ফাইভ সেন্টিমিটার ডায়মিটার আন্ডার এ প্রেশার অফ টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর থ্রি স্কোয়ার গ্যাস প্রেশার and with mean velocity of 2 meter per second find the total head 
और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर एट ए क्रॉस सेक्शन व्हिच इज 5 मीटर अबव फ्रॉम डेटम लाइन पहले एकने की की दवा से z এর ভ্যালু দেওয়া আছে 5 মিটার ভেলোসিটি দেওয়া আছে 2 মিটার পার সেকেন্ড আর অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি তো আমরা জানি তাহলে আমরা পাইলাম পটেনশিয়াল হেড ভেলোসিটি হেড বাকি থাকলো আমাদের প্রেসার হেড অর্থাৎ পি বাই গামা গামার ভ্যালু আমরা জানি 1000 kg per meter cube अथवा 9.81 kilo newton per meter cube তাহলে দেখো এটা মিটারে আছে এটা অমিটারে আছে বাকি দুটোকেও আমরা এই সাই ইউনিটে কনভার্ট করে নিতে পারি মিটারে কনভার্ট করে নিতে পারি তাহলে ডায়ামিটার অফ পাইপ 5 সেমি ইকুয়াল টু 0.5 মিটার প্রেসার হলো 29.43 নিউটন পার সেমি স্কয়ার ইকুয়াল টু 29.43 ইনটু 10 to the power 4 newton per meter square jehetu 1 meter equal to 100 centimeter tale ei centimeter ke meter korte hole niche hobe koto 1 by 100 meter square tale nicher 100 square ke upore uthai dile 10 to the power 4 ar velocity to dewa ache 2.0 meter per second datum head 5 meter তাহলে টোটাল হেড আমরা বললাম আগের ইকুয়েশনে যে পটেনশিয়াল হেড প্লাস প্রেসার হেড প্লাস ভেলোসিটি হেড z plus v square by twice z plus p by gamma এখন ওটাই বসায় দাও প্রেসার হেড কাইনেটিক হেড ডেটাম হেড প্রেসার হেডের ভ্যালু হলো p by gamma gamma equal to rho z rho z ও লিখতে পারো অথবা সরাসরি লিখতে পারো 9.81 kilo newton per meter cube that means 9810 নিউটন পার মিটার কিউব আর উপরে তো দেওয়া আছে নিউটন পার মিটার স্কয়ার তো সেখান থেকে ক্যালকুলেট করে 30 মিটার কাইনেটিক হেড স্কয়ার বাই টোয়াইস জি 2 স্কয়ার বাই 2 ইনটু 9.81 ইকুয়াল করলে হয় 0.204 মিটার আর এখানে আমরা ডেটাম হেড জানি 5 মিটার তাহলে তিনটা যোগ করে দিলে টোটাল হবে 35. 204 मीटर आंसर शेष এটা তো আমরা মুখে মুখে হিসাব করতে পারো খাতা কলমে দরকার নেই আসলে এইখানে শুধু লাগবে ক্যালকুলেটর লাগবে কি আমাদের প্রেসার হেড বের করতে नेक्स्ट হলো বার্নোলিস ইকুয়েশন যেটা তোমরা পড়ে আসছো তারপর আমরা এটা ডেরিভেশনটা পড়ব একটু ডিটেইলস সামনের ক্লাসে পড়ব আজকে শুধু স্টেটমেন্টটা আলোচনা করি ইন আ আইডিয়াল ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড হোয়েন দা ফ্লো ইজ স্টেডি এন্ড কন্টিনিউয়াস একটা আদর্শ ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড অর্থাৎ তরলের ক্ষেত্রে যখন ফ্লোটা স্টেডি এবং কন্টিনিউয়াস হবে স্টেডি বলতে প্রত্যেকটা সেকশনে ভেলোসিটি এবং প্রেসার सेम থাকবে এবং কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো করতে থাকবে দা সাম অফ প্রেসার এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি এন্ড পটেনশিয়াল এনার্জি অর্থাৎ ডেটাম হেড ইজ কনস্ট্যান্ট অ্যালং দা স্ট্রিম লাইন অর্থাৎ যে দিকে ফ্লো হইতেছে সেই দিকে টোটাল প্রেসার এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেনশিয়াল এনার্জি দ্যাট मींस z v square by twice z plus p by gamma equal to constant जेकाने z हलो datum head अथवा potential energy p by gamma हलो pressure energy r v square by twice z हलो kinetic energy अथवा velocity head तो आम रहा आगेर पेजे जे रोकम कर पूरा आशलाम जेक्टा निद्धिस्ट दिगे अथ्थात a दिगे flow है तेसे a steam line है इटा शाप समय constant इटा कोनो चेंस नहीं देखो इटा भैरी गोत्ते से किन्तो total energy line है অর্থাৎ EGL এর কোনো চেঞ্জ নাই তো এটাই বলতে স্যার কি বার্নোলি স্টেটমেন্টে তো সামনের ক্লাসে আমরা ইনশাআল্লাহ ডেরিভেশন দেখব আজকে এই পর্যন্তই তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ